。二零一九年十二月十二日，一篇发表在《南方周末》的文章《不寒而栗的爱情：北大轻生女生的聊天记录》。文章中详细揭露了北京大学校文艺部部长、法学院大三学生包丽如何被自己的学长男友一步步情感操纵、精神暴力，最终使得包丽感情崩溃、失去理性，选择轻生。今天，我们就来一起还原这场悲剧究竟是如何发生的。莫看江面平如镜，遥看水底万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人包丽，广东人，出生在一个商人家庭，家境优越、乖巧懂事的他，从小就是别人家的孩子，学习成绩优异，获得的奖状，家中一整面墙都贴不下。2016年，他顺利考入了北京大学法学院，来到了无数莘莘学子梦寐以求的殿堂。暴力期待在这里实现自己的理想抱负：不错的家境、较好的面容、优秀的学业。到了北大，暴力依旧是最优秀的那一个。他加入了北大的学生会。2017年，暴力在学生会文艺部工作期间，认识了学生会体育部长牟利汉，而属于他的悲剧就从这里开始了。牟利汉，北京大学政府管理学院学生，比暴力大一届，是他的学长。牟利汉的家庭挺有背景，本来是山东人的他，从小就被家里送到了北京，初中、高中都在北京的重点学校读书。二零一五年，在高考前就通过了北大的自主招生入学，就读于北大的政府管理学院。他获得过北京市三好学生，参加了学校组织的很多活动，当选北京大学政府管理学院第十八届的学生代表，是北大学生会的体育部长，政府管理学院的外联部长。在北大成功获得支教保研的名额，这妥妥的学校的风云人物。在二零一七年学生会调整期间，牟利汉当选了校学生会分管文体活动的副主席。包丽这个时候是文艺部的部长，在学生会的工作中，两个人有了更多的接触。牟利汉经常会给包丽学生会工作上提供一些帮助，帮他出谋划策，怎么跟学生会主席沟通啊，怎么安排活动啊等等。时间一长，包丽肯定是喜欢这个能力突出、对自己不错的学长。包丽漂亮自信，牟利汉对她也很有好感。到了二零一八年的五月，两人各自与自己的情侣分手，正式确立了男女朋友的关系。爱情开始的时候总是很幸福美好的。包丽会跟朋友说，牟利汉是北大的刘昊然。牟利汉则夸包丽照镜子照多了，审美标准自然会提高。这郎才女貌本来应该是神仙眷侣的一对但就在两个人在一起的一年半之后，包丽却服药离开了人世。二零一九年十月九日的这一天，包丽乘地铁到了学校附近的海淀黄庄站。出站后，先是用手机在网上预订了附近的一家公寓，之后又在网上下单购买了两盒晕车药。于下午五点四十进入了位于十一层的公寓房间。下午六点十八，药被送到了包丽所住的房间。服药轻生之前，包丽先后向两个人发送了微信。第一个是母亲，包丽母亲说自己的一个朋友当天下午曾误拨了包丽的电话，她当时没有听见，后来打回去也没有接通。她在微信中问母亲：“那位叔叔找他有什么事儿？”母亲了解后告诉女儿没什么事儿，包丽就没再说话。母亲完全没有想到女儿那时已经决定轻生。另一个则是男朋友牟利汉。在当天下午的四点五十八分到五点四十一分，牟利汉曾三次给包丽打去语音电话，包丽都没有接。下午的六点十九分，包丽先后向牟利汉发送了三条微信，这也是他发出的最后三条信息。第一条，此生最遗憾的事情莫过于此了；第二条，遇到了熠熠闪光的你，而我却是一块垃圾。牟利汉似乎感到了事态严重，微信回复：“妈妈你在哪里？宝宝好想你。”暴力回复了最后一条：“妈妈今天给你谢罪了。”随后便吞下了两盒晕车药。尚有意识的他更新了最后一条仅自己可见的微博：“我命由天不由我。”此时，牟利汉意识到情况不对，在六点二十八分报警，暴力失踪。晚上七时左右，用手机定位功能将暴力的位置锁定在其入住的公寓。晚上八点，带着同学来到公寓，在警方的帮助下查看监控，寻找暴力。晚上十点二十五分，牟利汉成功锁定了包丽的房间后，进入房间。十点三十八分，包丽学院的辅导员拨打包丽手机两次，均被接通。第一通电话中，包丽还能说话。牟利汉告诉辅导员，包丽没事正在睡觉。此时，包丽的神志已经不太清晰，但还能走路。牟利汉试图用灌水催吐的方式临时抢救包丽。晚上十点五十三分，牟利汉和同学将其送到了附近的医院进行抢救。得知消息的包丽母亲远在千里之外，一面嘱咐：无论花多少钱，一定要把女儿救回来；一面马上启程，赶到了北京的医院。但妈妈不会想到，在此之后，包丽再也没有醒过来。
暴力妈妈一心想把女儿从鬼门关内拉回来，可就在入院的十几天后，暴力就被宣布脑死亡。妈妈并未放弃，希望等到一个奇迹。暴力一直在 ICU 进行治疗，可奇迹并没有来。二零二零年的四月十一日，在入院的半年之后，暴力抢救失败，离开了这个世界。从暴力出事起，妈妈就把精力都放在了女儿的抢救上。直到暴力入院的一个月后，妈妈才想起报案，希望能查清楚女儿出事当天到底是怎么回事。在警方的帮助下，暴力妈妈通过查看监控录像发现，女儿从房间坐电梯到下楼打车期间，牟林汉一直要女儿自己行走。当叫的车开到医院大门的马路边时，下车后牟林汉行为上依旧没有表现出一丝的关爱，直到暴力无法站立。牟林汉才把暴力拖进了医院。注意，作为男朋友的牟林汉至始至终没有抱起或者背起暴力，而是始终拖行着。而事发地和医院步行只有不足五百米。暴力母亲与牟林汉在医院碰面后，牟林汉不仅没有安慰女友的妈妈，还在有老师在场的情况下，抓住暴力妈妈的胳膊，大力的摇晃，大喊道：“你的女儿是个骗子，你的女儿不自爱。”我就是传统的山东男人，种种迹象都让不了解内情的暴力妈妈一头雾水。这到底是怎么一回事？暴力到底为什么要学了短剑？十月初，此前警方进行调查的暴力手机和电脑，从警方处归还给了暴力的妈妈。妈妈翻看了暴力手机的聊天记录，妈妈才震惊地发现，牟林汉对自己的女儿究竟做了什么。聊天记录显示，从2018年起，直至2019年10月9日，包丽轻生。在此期间，牟林汉持续不断地对包丽进行精神和肉体上的双重暴力。最初是牟林汉知道包丽在与前任男友相处期间曾发生过性行为，不是处女后，便流露出另一副嘴脸。女孩的第一次很珍贵的，之后的性就会随便多了。牟林汉多次表达希望女生是处女，并将包丽贬低为不干净的人，指责其不自重，要求其发毒誓，逼问包丽与前男友在一起的细节。经过长时间的谩骂、侮辱、诋毁后，包丽内心痛苦又害怕，丧失了反驳的能力，被牟林汉成功的洗脑，接受了牟林汉对他灌输的这一切都是他的错的观点。之后，牟林汉提出了一些很过分的要求，比如拍摄果照，将牟林汉备注名改为主人，在身上纹“我是牟林汉的狗”。这样的相处方式，争吵是无法避免的。但牟利汉的态度是：你没有资格和我争吵，你要像狗一样认错。在让包丽产生对他的亏欠感后，牟林汉不止一次对包丽动手，变成他发泄情绪的工具，甚至说要包丽用极端的割腕、吃药等方式证明对他的爱。他还提过更奇葩的要求：你为我怀一个孩子，然后去把他打掉，我留下病历单；去做节育手术，然后把病历单留给我，不能复通的，永久绝育。这里我们不禁要问：包丽作为北大法学院的学生，逻辑和思辨能力应该很强，为何在了解牟林汉真面目后，没有试图反抗、分手、走出来呢？其实包丽做过很多次尝试，但是都失败了。在两个人在一起之初，对于牟林汉扭曲的价值观，包丽还能明确的提出反驳。我说过，我最美好的东西是我的将来。试过向牟林汉提分手，试过不接他电话，不回他信息，更试过割腕，但最后又回到了原点。一旦暴力提出分手，牟林汉便开始反复纠缠，微信轰炸，以死相逼。我死给你看，我去你宿舍楼下等你吧。不愿意下来，我也总能等到你。为了逼迫暴力回到自己的身边，他告诉暴力说自己吃了安眠药，并附上了一张医院洗胃的诊断照片
暴力相信了。可事后证实，这桩诊断的照片是牟林汉伪造的。害怕自己的分手会闹出人命，暴力又一次无法逃脱，回到了牟林汉的身边。在牟的不断洗脑下。暴力表现出了自我否定的念头。他告诉朋友，自己已经分不动了。直到二零一九年的十月九日，再也忍受不了这段令人窒息的恋情，暴力选择了轻生。暴力离开了这个世界，但对于暴力妈妈来说，为女儿讨回公道这条艰难的路才刚刚开始。妈妈向北大校团委寄送了举报信，详细讲述了牟林汉为人极端，严重的暴力倾向，品行败坏。二零一九年的十二月十三日，北京大学回复取消了牟林汉支教保研的资格，并将处理结果记入档案。另一边，对牟利汉的犯罪行为，警方也在调查之中。二零二零年的六月份，牟利汉以虐待罪被逮捕，但从立案到取证，从开庭到辩护、初审、二审，都存在着很多的不确定因素。这是一场持久战，关于牟利汉的审判可能会持续很多年。希望这期视频能给大家带来一些思考。这里我们共同分析一下，暴力是如何陷入其中，选择轻生的。暴力最初并没有认可牟林汉的价值观。当男友强调女孩的第一次时，他曾这样反驳：“我最美好的东西是我的将来。”然而，仅仅一个月后，他的观点完全变了。在二月初的几次聊天中，牟林汉再次指责暴力，这回他的观点更加激烈：“我觉得对一个女孩来说，所有的第二次都是没意义的，表明自己是一个占有欲很强的人。我不想有人动我的女孩，过去、现在、未来。”牟利汉用了很大的篇幅强调自己的痛苦，我凭什么命这么差，连一个完整的女孩都得不到，甚至因此不知道活着的意义？暴力被这种理论洗脑了，也在跟朋友的聊天中解释自己被说服的经过。他说，男生越爱你越介意，所以他说自己很爱我。他以前打辩论的，我都被他说服了。我以前觉得我不会为做过的事情后悔，我现在觉得好后悔。从这里不难看出，暴力一开始价值观很正常，可后期牟林汉传递的痛苦让暴力产生了变化。他开始认同并接受自己不是第一次存在这样的过失，造成了男友的痛苦。为了不让自己爱的人难过，他希望自己能做一些事情减轻牟林汉的痛苦，所以面对他的无理要求，开始一步一步的妥协。而接下来一味的软弱，导致暴力一步一步的坠入了深渊。在此期间，两人仍不断的发生争吵。牟林汉成功洗脑后，开始不断的挑战暴力的底线。有一次，暴力按牟林汉的要求自杀了耳光后，牟林汉在微信中却斥责其是一个骗子，理由是上次我让你删自己，你装了半天说自己不会删，那你今天怎么又突然会了？暴力意识到了这种情侣关系很有问题，试图与牟林汉分开。七月十三日中午，他不告而别，回到了广东的老家。此后，一度不接牟利汉的电话。牟利汉再次扬言要死，他还采取了极端的行动，将服用过量安眠药的诊断证明、拍照发给了包丽。在牟利汉这一次轻生之后，包丽彻底否定了自己：“我想让你远离我这种垃圾，我是一个毫无价值的女孩。”他如此贬低自己，并承认自己就是一切不好的源头。包丽没能力改变牟林汉，也无力抗拒，在他的层层施压之下，最终走向了死亡。如果在你身边也有牟林汉这样的人存在，不要谁都不讲，独自承受别人强加给你的罪责，尽早向值得信赖的家人、朋友、心理医生求救。你要知道，错不在你，而在那个控制你、虐待你的人。请你相信，并且记住，你最美好、最值得珍视的东西是你的未来。如果你身边的朋友正在经历类似暴力的情况，一定要提高警惕，拉他一把，不要让朋友被他眼中最爱的人逼到了墙角，陷入无限阴影当中。提醒你的朋友，身边还有一根可以抓住的救命稻草。请幸运的没有经历过，也没有亲眼目睹这种黑暗的朋友。
，一定要警惕，警惕在爱与被爱中，也时刻检视是不是给了自己足够的爱。好了，这就是本期解密日记的全部内容。喜欢的朋友记得点个关注，我是超人，我们下期再见，拜拜。